అండి వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి బ్లూ ప్రింట్ బేస్డ్ ఆన్ సిసిఈ మోడల్ ఓకే సిసిఈఎన్ అంటే తెలుసు కదా కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవల్యూషన్ ఓకే సో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ అని కంపల్సరీ షేర్ విత్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఎక్కడ కూడా మీ టైం అనేది వేస్ట్ చేయడం జరగదు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఇందులో మనకు మెయిన్గా ఈ కాలమ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సిరీల్ నెంబర్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఈక్యూ ఎస్క్యూ వీక్యూ ఓక్యూ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఈక్యూ అంటే ఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అని ఎస్క్యూ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్ అని వీక్యూ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అని ఓక్యూ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అని అర్థం ఓకేనా సో వీటికి సంబంధించి మనం మళ్ళీ ఆర్జెంటల్లో సిక్స్ పార్ట్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది చూడండి ఒకసారి కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ మేకింగ్ హైపోథీసిస్ థర్డ్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఫోర్త్ వన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫిఫ్త్ వన్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ డ్రాయింగ్ పిక్చర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ సిక్స్త్ వన్ అప్రోప్రియేషన్ అప్రిసియేషన్ బయోడైవర్సిటీ యూటిలైజింగ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ చూడండి మనకి కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి టెన్ మార్క్స్ చొప్పున కేటాయిస్తారు అదేవిధంగా షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కూడా రెండు ఉంటాయి దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ మనకి ట్వంటీ ఇస్తారు ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్క్ అంటే ఇవి టెన్ మార్క్స్ ఇవి టెన్ టోటల్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎంత వస్తాయి ట్వంటీ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్వంటీ టోటల్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ మేకింగ్ హైపోథీసిస్లో జస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫైవ్ మార్క్స్ కేటాయిస్తారు ఓకేనా టూ ఫైవ్ జ టెన్ మార్క్స్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వన్ ఇచ్చి టెన్ మార్క్స్ ఇస్తారు షార్ట్ ఆన్సర్ వన్ ఇచ్చి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తారు ఓకేనా ఈ టోటల్ మార్క్స్ని ఫిఫ్టీన్గా తీసుకుంటారు పర్సంటేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈ క్యూలో వన్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ వీక్యూ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్క దానికి వన్ మార్క్ టోటల్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ డ్రాయింగ్ పిక్చర్స్ గ్రూప్స్లో ఎస్క్యూకి సంబంధించి షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్కి సంబంధించి టూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దానికి ఫైవ్ మార్క్స్ మొత్తం టెన్ మార్క్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అప్రిసియేషన్ బయోడైవర్సిటీ యూటిలైజింగ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్లకు సంబంధించి ఎస్క్యూ ఇది వన్ క్వశ్చన్ వీక్యూ ఇది ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం కలిపి ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి టెన్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటారు ఓకే ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం గ్రేడింగ్ గురించి నేర్చుకుందాము నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్లో గ్రేడింగ్ ఎలా ఉంటుంది గ్రేడింగ్ ఎలా తీస్తారు అనేది చూద్దాము ఓకేనా ఇవన్నీ మన రిపోర్ట్ కార్డు కనుక తీసి చూసినట్లయితే ఏదైతే సీసీఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళ రిపో రిపోర్ట్ కార్డు తీసి చూసినట్లయితే కంప్లీట్గా ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతారు ఓకేనా నాకు టైం ఉన్నప్పుడు ఈ సీసీఈ మోడల్ రిపోర్ట్ కార్డు తెచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఇప్పుడైతే ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రేడ్ కంప్లీట్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ తేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మార్క్స్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ చూసుకుంటారు నెక్స్ట్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ యాక్చువల్గా ఇది సబ్జెక్ట్స్ అని ఉండాలి ఏ వన్ ఏ టూ బి వన్ బి టూ సి వన్ సి టూ డిఈ అని ఈ గ్రేడ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కింద నుంచి వెళ్దాం చూడండి జీరో టు థర్టీ ఫోర్ మార్క్స్ వరకు అయితే థర్డ్ త్రీ గ్రేడ్ పాయింట్స్ రావడం జరుగుతుంది థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ అయితే ఫోర్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఫార్టీ వన్ టు ఫిఫ్టీ అయితే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే సిక్స్ సిక్స్టీ వన్ టు సెవెంటీ అయితే సెవెన్ సెవెంటీ వన్ టు ఎయిటీ అయితే ఎయిట్ ఎయిటీ వన్ టు నైంటీ అయితే నైన్ నైంటీ వన్ టు హండ్రెడ్ అయితే టెన్ సింపుల్గా మీకు గుర్తుండాలని చెప్తున్నాను ఈ లాజిక్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీ ఉంది కదా త్రీ ఇక్కడ ఫార్టీ ఉంది కదా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉంది కదా ఫైవ్ సిక్స్టీ ఉంది కదా సిక్స్ సెవెంటీ ఉంది కదా సెవెన్ ఎయిటీ ఉంది కదా ఎయిట్ నైంటీ ఉంది కదా నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా టెన్ 
అంటే ఇక్కడ మినిమం టు మ్యాక్సిమం తీసుకున్నాం కదా మ్యాక్సిమం మార్క్స్లో ఉండే ఎండ్ నెంబర్ ఐ మీన్ మా మ్యాక్సిమం మార్క్స్లో టెన్త్ ప్లేస్లో ఉండే నంబరే ఈ గ్రేడ్ పాయింట్స్లో నంబర్ అవుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ట్రిక్ అనమాట ఓకేనా ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి ఇక్కడ నైన్ ఇక్కడ నైన్ అట్లా చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి మ్యాక్సిమంలో సెవెన్ ఇక్కడ సెవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుండి సిక్స్టీ మధ్యలో ఉన్నట్టు కదా అతనికి ఇవ్వాల్సింది సిక్స్ గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఇది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనకి అబ్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ అనేది ఉంది అబ్జర్వేషన్లో మనకు న్యాచురల్ అబ్జర్వేషన్ అని పార్టిసిపేటివ్ అబ్జర్వేషన్ అని ఉన్నాయి వీటికి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి లిమిట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈజీ రెమిడియల్ యాక్షన్ అనేది తీసుకోవచ్చు దేనివల్ల అబ్జర్వేషన్ టెక్నిక్ వల్ల ఓకే నెక్స్ట్ సింపుల్ టూల్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ మూల్యాంకనం చేయడానికి ఇది ఒక సింపుల్ టూల్లా వర్క్ అవుతుంది కాన్స్టాంట్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ ఎకనామికల్ మెథడ్ ఆఫ్ అవల్యూషన్ ఇవి ఏంటి ఇవి అడ్వాంటేజెస్ లిమిట్స్ వస్తే ఇవి సబ్జెక్ట్ మెథడ్ లీడ్ టు బేస్ ఇన్ జడ్జ్మెంట్ కొన్ని సందర్భాల అనవసరమైన వాదన కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే వన్ అబ్జర్వేషన్ డిఫరెంట్ విత్ అదర్ ఒకసారి ఒక అబ్జర్వేషన్ అప్పుడు మంచి అనిపిస్తుంది ఇంకో అబ్జర్వేషన్ అప్పుడు అది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇవి డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇది ఒక లిమిట్ అంటే డ్రాబ్యాక్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి కెన్ నాట్ అకౌంట్ ఫర్ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ వెన్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ నోటీస్ ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ రాసిన తర్వాత ఇది ఏం చేంజ్ చేయలేము అన్నట్టుగా ఒక మార్క్స్ ఇచ్చి వాడేస్తుంది బట్ మనము రియాలిటీగా అయితే మనం ఎఫర్ట్ పెట్టిన తిరితే వాళ్ళ బిహేవియర్ అనేది చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా సో బట్ ఇక్కడ లిమిట్లు ఏంటంటే అంతవరకే ఎండింగ్ అనే మనం కన్క్లూజన్కి వచ్చి ఎవల్యూట్ చేస్తాం ఇది ఒక డిజడ్వాంటేజ్ అనమాట నెక్స్ట్ రేటింగ్ స్కేల్స్ చూడండి ఈ రేటింగ్ స్కేల్స్ సంబంధించి మనకి ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది పిల్లవాని మార్క్స్ అన్నీ అయిపోయాక రేటింగ్ స్కేల్లో ఎక్సలెంటా ఫెయిరా గుడ్డా యావరేజా బ్యాడా అనేది రాస్తాం కదా ఓకేనా సో వీటికి సంబంధించి మళ్ళీ ఏ బీ సిడిఈ ఒకవేళ ఈ గ్రేడ్ ఉంటే పూర్ అని డి అయితే యావరేజ్ అని సి అయితే సాటిస్ఫాక్టరీ అని బి అయితేనేమో గుడ్ అని ఏ అయితేనేమో ఎక్సలెంట్ అని రాస్తాం ఓకేనా ఇవి డిస్క్రిప్టివ్కి సంబంధించిన అంటే రాతపూర్వకం సంబంధించిన డిస్క్రిప్టివ్ స్కేల్ అదే న్యూమరికల్ నంబర్ బేస్డ్ అయితేనే మనము మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ టీజ్ ఏబిసిడిఈలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్ స్కేల్కి సంబంధించి అయితేనేమో పూర్ గ్రోత్ ఆ సాటిస్ఫాక్టరీయా ఎక్సలెంట్ గ్రోత్ అనేది చూస్తాం పూర్ గ్రోత్ అయితే జీరో ఉంటుంది సాటిస్ఫాక్టరీ అయితే ఫైవ్ ఉంటుంది ఎక్సలెంట్ గ్రోత్ అయితే టెన్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ స్కేల్ మాత్రం జీరో టు టెన్లో జీరో జీరో టూ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ లాగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో దీనిలో మనకు చెక్ లిస్ట్ అనెక్డాటల్ రికార్డ్ అనేది ఉంటాయి ఈ అనెక్డాటల్ రికార్డ్ అంటే ఏంటంటే టైం టు టైం టీచర్ అబ్జర్వ్ చేసిన డేటా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్యూములేటివ్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ టిల్ డేట్ అంటే క్యూములేటివ్ రికార్డ్ అంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ డేట్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ డేట్ వరకు అని అర్థం అనమాట ఓకేనా దీనిలో పర్సనల్ డేటా ఉంటుంది స్కొలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి హాబీస్ ఉంటాయి కోకరికులర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఫిజికల్ డేటా అనేది కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది క్యూములేటివ్ రికార్డ్ అనమాట అయితే వీటికి సంబంధించి నేను ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేశాను చూడండి ఆ టాపిక్ పేరు ఏంటంటే ఏ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అని ఒక ఫార్టీ ఫోర్ వర్డ్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అది ఇంగ్లీష్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్లో మనకి పేపర్ వర్క్ ఉపయోగపడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పెడగాగికి సంబంధించి ఎవల్యూషన్లో ఈ టాపిక్లో మెయిన్గా క్యూములేటివ్ రికార్డ్ అంటే ఏంటిది అనెక్ట అనెక్డోటల్ డేటా అనెక్డోటల్ రికార్డ్ అంటే ఏంటిది ఈ చెక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటిది వీటికి సంబంధించి కూడా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో అందుకే ఇక్కడ నేను ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పాను నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ మనకి టెస్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి పరీక్షించడానికి ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి అంటే మనకి మెయిన్గా సిక్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ అని టీచర్ మేడ్ టెస్ట్ అని స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్ అని డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ అని ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ అని ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అని
ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్లో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది రిటర్న్ టెస్ట్ అని ఓరల్ టెస్ట్ అని రిటర్న్ అంటే రాధపూర్వకం ఓరల్ అంటే చెప్పడం రిటర్న్లో మనం మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఏసీ టైప్ క్వశ్చన్స్ అని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అని ఈ ఆబ్జెక్టివ్లో మళ్ళీ మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి రికగ్నిషన్ టైప్ అని రీకాల్ టైప్ అని ఈ రికగ్నిషన్ టైప్లో మళ్ళీ మనము ఫోర్ పాయింట్స్ చూసుకోవాలి ఈ ఆల్టర్నేటివ్ అని సింపుల్ రీకాల్ అని కాంపిటీషన్ అని మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్ అని ఉండడం జరుగుతుంది ఈ రీకాల్ టైప్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి మ్యాచింగ్ అని క్లాసిఫికేషన్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఓరల్ టెస్ట్ సైడ్కి రండి వీటికి సంబంధించి కనుక చూసినట్లయితే అడ్వాంటేజెస్ రేంజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపోజ్డ్ రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్ కవర్డ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ టైం కన్జ్యూమింగ్ ఉంటుంది ఓకే అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి రేంజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఒక హెల్ప్ అవుతుంది రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్ అని మొత్తం కవర్ అవుతుంది ఓకేనా రిటర్న్ రాసిన దానికంటే ఓవరాల్గా ఫాస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి బట్ ఇలా డిజడ్వాంటేజ్ ఏముందంటే టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటిది ఓవరాల్ టెస్ట్ ఒకరొక్కరికి ఓవరాల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది బట్ ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి అందరికీ రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది పెట్టవచ్చు ఇది టైం కన్జ్యూమింగ్ కాదు రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది టైం కన్జ్యూమింగ్ కాదు బట్ ఓవరాల్ టెస్ట్కి మాత్రం టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది ఏంటంటే స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అచీవ్మెంట్ టైప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అచీవ్మెంట్ టైప్లో మనకి మళ్ళీ స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్లు అని టీచర్ మేడ్ టెస్ట్లు అని రెండు ఉండడం జరుగుతుంది ఈ టీచర్ మేడ్ టెస్ట్లో మళ్ళీ మనకి త్రీ కాన్సెప్ట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది రిటర్న్ ప్యాటర్న్ అని ఓరల్ ప్యాటర్న్ అని ప్రాక్టికల్ ప్యాట్ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది రిటర్న్ ప్యాటర్న్లో ఎస్ఏ టైప్ షార్ట్ ఆన్సర్ టైపు ఆబ్జెక్టివ్ టైపు ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెప్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషనల్ డయాగ్నసిస్ ఈ ఎడ్యుకేషనల్ డయాగ్నసిస్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయంటే త్రీ ఉంటాయి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ లర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ లొకేటింగ్ ద ఎర్రర్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ డిస్కవరింగ్ క్యాజువల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్లో మళ్ళీ మనకి సిక్స్ పాయింట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఏమేమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయో చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బీ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇది సమగ్రంగా ఉంటుంది ఓకేనా ఏదో షార్ట్ కట్గా ఉండకుండా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి సమగ్రంగా ఉంటుంది అన్నారు ఇట్ షుడ్ బీ ఎకనామికల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మనీ ఓకేనా ఈ టైం పరంగా కానీ మనీ పరంగా కానీ ఈ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట అంటే టైం వేస్ట్ జరగదు ఎక్కువ మనీ కూడా వేస్ట్ కాదు అని అర్థం ఇట్ షుడ్ బీ ప్రాక్టికల్ ఇది ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది అంటే ప్రయోగ పూర్వకంగా అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వ్యాలిడిటీ దీనికి ఒక టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ రిలయబిలిటీ ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ ఇది కన్ఫామ్గా ఒక కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరు డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ బిట్ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇలా మనకి మెయిన్గా సిక్స్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ప్లానింగ్ అని రైటింగ్ ఐటమ్స్ అని అసెంబ్లింగ్ ద టెస్ట్ అని ప్రొవైడింగ్ డైరెక్షన్స్ అని ప్రిపేరింగ్ ద స్కోరింగ్ కీ అండ్ మార్కింగ్ స్కీమ్ అని నెక్స్ట్ రిసీవింగ్ ద టెస్ట్ అని సిక్స్ పాయింట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇలానే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఒక ప్రణాళిక వేయడము ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ఐటమ్ రాయడ రాసే ఐటమ్స్ తీసుకోవడము టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకోవడము ఆ టెస్ట్కి ప్రొవైడ్ డైరెక్షన్స్ ఏర్పాటు చేయడము ఓకేనా తర ఈ టెస్ట్కి సంబంధించిన స్కోరింగ్ కీ పాయింట్స్ ఏంటిది ఓకేనా మార్కింగ్ మార్క్స్ సంబంధించిన స్కీమ్ ఏంటిది ఓకేనా అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కెన్నీ ఎస్ఏ టైప్ కెన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్ కెన్నీ ఒక స్కీమ్ తర్వాత రిసీవింగ్ టెస్ట్ అంటే టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం ఇవి సిక్స్ స్టెప్స్ అనమాట నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ ఏమేమి యూజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఈ యూజెస్ ఆఫ్ డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్లో చూసినట్టయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే టీచింగ్ కెన్ బి అడ్జస్టెడ్ టు ద సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్ పరంగా అది అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఎవరు డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ ఓకేనా అంటే తక్కువ టైం ఉందని కోజ్ ఫైవ్ మార్క్స్ పెడతాం అలా ఓకే నెక్స్ట్ బేస్ లైన్ ఫర్ ఇండివిజువల్ కరెక్షన్ వర్క్ పర్సనల్ గైడెన్స్ ఓకేనా ఇండివిజువల్గా కరెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అప్పటిదప్పుడు ఇష్టం కాబట్టి
manam measure cheyachu okay next it indicates specific methods for um, specific teaching okay na e pratyekamaina paddhatulu pratyekamaina teaching bodhana vidhanalu anedi kuda choosistundi evaru diagnostic test ante enti ani anukokandi for example pillillu ee areas lo ila lopalu unnai ante vaallu lopalu savarinchadaniki manam ee itlanti methods follow aithe baaguntadi ani oka nirnayaniki vastam kada so adhe anamata specific methods for specific teaching okay so idandi manam next class lo remedial instruction gurinchi nechukundam please friends ee video ni tappakunda oka like cheyandi mee friends andaru kuda forward cheyandi inta okkaga vinanduku thank you very much నేను ఎక్కడ కూడా ఎడిట్ చేయడం జరగలేదు సో మీరే అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ